É hora de mais ação no Rede TV Extreme Fighting. O brasileiro Yuri Simões encara o russo Daniel Zainalov. Você vai conhecer as gêmeas argentinas. Daniela Lopes enfrenta a Iman Barlov, do Reino Unido. E Milagros Lopes tem pela frente Ling Rekin, da China. E ainda dois gigantes. Ismael Lont, da Holanda, desafia o iraniano Iraj Hazispur. Está no ar o Rede TV Extreme Fighting. Salve, salve, aquele abraço para você que é fã do mundo da luta. Hoje é dia de conferir as feras do One Championship aqui no Rede TV Extreme Fighting. E no primeiro combate desta noite, brasileiro no centro do queijo. Yuri Simões é o nome da fera que encara o russo Daniel Zainalov. Jaque Batista, tudo jóia, boa noite. O que a gente pode esperar desse combate? Uma boa noite para você, Marcelo Duó. Boa noite para você que é fã de luta. Olha, Duó, pode esperar uma luta muito dura, viu? Yuri Simões vai fazer a segunda luta no MMA. Ele que é um faixa preta em jiu-jitsu e já foi seis vezes campeão mundial na modalidade, mais de 80 vitórias, migrou para o MMA, perdeu na luta de estreia e agora busca a primeira vitória nas artes marciais mistas, né? E vai ter um desafio pela frente, hein? O russo Zainalov, que está invicto no MMA. É um atleta completo, bom na luta agarrada e promete agitar a categoria dos médios, hein, Dó? É isso, então vamos já com a nossa torcida pelo Brasil. Vamos nessa, partiu o combate na Rede TV. Mais um brasileiro no centro do cage do One Championship. MMA, peso médio, este é o russo, Daniel Zainalov. Daniel, né? Mas em russo, Daniel. Daniel Zainalov, só amor, né? O... Isso, só love, só love. Vai enfrentar o brasileiro, né? Tá aí o Zainalov, depois de sete vitórias seguidas, o cartel tá estreando nessa luta no One Championship. É um atleta bem completo, bom na luta agarrada, bom na trocação. Estreou no MMA depois, de, depois dos 30 né? anos, que ainda não é muito comum a gente ver. Verdade. E aí o brasileiro, Yuri Simões. Yuri Simões, seis vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Segunda luta é, de MMA do, no MMA. Ele estreou no MMA e no One ao mesmo tempo, em 2020. Então, essa é a segunda luta dele no MMA e no One Championship. Bacana, e essa transição não deve ser muito simples, né? É, você tem que. No MMA, você tem que, tem que aprender saber tudo. Também, Exato, né? tem que aprender um pouco de tudo ali. É. Apresentados os dois, você viu aí, o Russo está invicto em sete lutas. Vamos ao primeiro round. É o Brasil no centro do cage do One Championship MMA, peso médio. Judge. Judge, judge time. Ready? Ready? Tchau! Vale a sua torcida. Partiu o combate na tela da Rede TV. E já vai, claro, né? Tentando levar para sua especialidade, Yuri, ó. single leg, hein, ó. O pique do moleque doido. E agora o russo vai ter um trabalhinho, hein? Vai girando ali o Yuri. Tenta prender o pescoço ali o Zainalov. Para tentar paralisar um pouquinho essa movimentação intensa do brasileiro. Tá girando. O rarachó que você tá ouvindo é, é ok, tá? É isso aí. Ah, é? Como Verdade. que fala? As, é, pô, eu sei pouca coisa em russo. Rarachó é tudo bem. Quando você cumprimenta alguém, você fala, Catila, Rarachó. E aí, oh, beleza? Ó, oh, o cara, Rarachó, espaciva. Tudo bem, obrigado. Tá louco. A única coisa cria. que eu sei. É. Aprendi com o meu professor de história do Colégio Rio Branco. Eduardo José Afonso, aquele abraço. Se você estiver assistindo, acho que não tá, mas... Deixa aí o abraço. Deixa aí o um abraço pra galera, né? Viu como serviu aqui? Pra... Sempre serve, tá é. vendo? Exato. O cara falou, Rarachó, não. Tá legal, é isso aí. <risos> Então o corner do Zainalov está concordando com o que ele está fazendo aí. E ali o Zainalov está passando o cotovelo na cara do brasileiro, ali incomodando, que está bem encostado na grade. Hum, e batendo, Achou né? uma brecha ali para bater no, no brasileiro. E o Yuri está todo torto ali, hein? 
Vai ter torcicolo depois da luta o Yuri Simões. E tem que ficar de lado. Ele vai tentando empurrar a mão do Russo, que é muito forte, para tirar essa pressão aí. O Russo segue batendo em cima do brasileiro ali, pegando a cabeça do Yuri. Segue batendo. Tenta se mexer, o Yuri aparentemente quase imobilizado, hein? Tem alguém respirando fundo, dá pra escutar, né, Odor? É. Olha lá. Exatamente. Nossa, tá com a cabeça bem mal posicionada ali na... Tá numa situação é, bem difícil. É, o Zainalov tá, tá forçando ele ali com a cabeça Olha, na grade. Ele tá embolado. Ele tava... Exato, ele tava bem torto ali. Além de estar tá com a cabeça, devia estar tá incomodando, ele tava tomando golpes, né, do Zainalov. Pressiona, bota o peso em cima, tira a respiração. Bota o Yuri Simões para dar aquela conferida no desodorante do Zainalov. <risos> E o antebraço ali, ó, o antebraço esquerdo do Russo na, na, no rosto, no maxilar do brasileiro, raspando ali para procurar abrir mesmo, né? Vai batendo, não pode bater atrás da cabeça. Situação difícil para o Yuri Simões, faltando 2 e 15 para o final do primeiro round. Bem difícil. Ele vai tentando subir ali o quadril. Mas haja elasticidade, né? E tá, tá puxando bem ali a respiração. Olha como, quando não é com o braço, é com a cabeça que o Zainalov vai forçando ali o Simões. O Russo agora vai tentando conduzir a movimentação do brasileiro, vai arrastando o brasileiro para ficar contra a grade, olha lá. Vai batendo ali também na altura da costela. O semblante do Yuri aparentemente é de tranquilidade, mesmo nessa pressão. Ele vai tentando pensar. E o jiu-jitsu é muito isso, né? Não pode colocar ali o dedo na tela. Olha a perna, o braço do Zainalov vai ficando. Achou um braço ali o Simões, não conseguiu ajustar. Mas ele procurou a chave de braço. É, o Zainalov está conseguindo manter nessa mesma posição desde o início da luta, né? Está em vantagem, está em cima, está conseguindo conectar golpes. Vai pegando bem. Fence, fence. Fence. Não pode colocar o dedo ali é, na, na grade, na grade é enfiar ali o, o, os dedos, é né? É perigoso colocar o dedo na grade, outro lutador sem querer puxar, é. ou ele for sair... E machucar, né? Causar lesão no dedo. Meio minuto pro fim do primeiro round. Se segura aí, Yuri! E como é forte o Zainalov, né? Olha como ele tenta dar uma chave de perna agora. Não pode colocar o dedo ali. Foi pro calcanhar o Simões, hein? Você viu? E o Zainalov escapou. Hum, esquerda direta ali no nariz. E agora? Hum, e agora? Olha o calcanhar ali. Olha o pé. Olha o calcanhar ali, pelo gongo. Termina o primeiro round, estava pronto, uma chave de calcanhar ali no Zainalov. Hein? Já que Batista, o Yuri sabe, conhece de chão mesmo. Conhece, você viu que foi no finalzinho ali do primeiro round. Enquanto o Zainalov estava por cima, ele estava ali só tentando mobilizar o brasileiro e bater. Mas você vê que em nenhum momento ele procurou ali efetivamente uma finalização. Quando o brasileiro conseguiu, ele já deu o bote, né? Partiu o combate na Rede TV. Extreme.fighting é o nosso perfil no Instagram. Simões à direita do vídeo, brasileiro enfrentando o russo Daniel Zainalov. O brasileiro está cansado. Foi bem desgastante, né? É, você vê que ele está aparentemente cansado ali, respirando fundo. Zainalov também está numa respirada ali, mas... 
Tá aproveitando para dar uma respirada, é. vai na love também. E a gente pode também dizer, né, já que o Yuri começou a luta, ele já foi, sim, né, para derrubar para single leg. Não funcionou a estratégia no primeiro round, porque ele tomou um sufoco. Sim. Agora, né? Embora tenha terminado bem, pode mas ser ele tomou que ele, um sufoco. Pode ser que ele esteja ali dando uma segurada. mais, dando é. uma respirada, vendo como vai entrar com mais calma. Isso. Ele viu que o Zainalov conseguiu anular ali aquela entrada dele, né? Anular não que derrubou, mas ele conseguiu no chão controlar o combate do ó. Agora eles vão trabalhar ali na tela, esperou bons minutos, né? Dois, quase dois minutos e meio. Mais um minuto e meio, né? O Simões para tentar a queda. Ela tem a base forte. Muito forte, está defendendo muito bem ali na grade, as pernas abertas ali em paralelo, né? Para forçar, para não ficar com elas. Se fica com elas retas, assim, você fica desequilibrado quando bate. Então você tem que deixar uma mais para frente, outra para trás ali. Tipo como se fosse fazer um espacate, né? Ih, né? o Simões foi pras costas! Tá tentando esganar o galo. Agora o Zainalov é o seguinte, você não pode deixar ir pro pescoço, o Russo, senão você tá morto. Vamos ver como é que ele vai sair dessa posição, hein? Não pode segurar as luvas. Tá com, com um cadeadinho ali. Ajustado embaixo. Ajustado, só falta, falta em cima. cima. Segura o braço ali o Zainalov para os Simões não passar. Mas ele vai dar, tentar dar um tranco ali, girar com tudo o Zainalov. Tá, ele, e agora, hein? Ele deve estar tá pensando, meu Deus. O que, que eu vou fazer agora, hein? Tem uma jararaca nas minhas costas. Vai batendo ali também com o calcanhar. Vai. <risos> tá preso. Tirou. Tirou. O braço esquerdo já vai ali pro pescoço. Tirou o esquerdo, foi o direito agora. Que situação pro Zainalov. E ali o Simões sabe o que faz, né? Especialista. Pois é. Ali ele tá em casa. Era isso que ele queria no primeiro round, né? Não, não deu. Agora ele hum. vai tentando. Queixo no peito, o Zainalov para se defender. Pôs de lado. Tá escorregando ali, tá suado também, né? É. O combate é muito intenso. Vai botar de lado, de qualquer jeito, tenta mexer o adversário. Isso, o brasileiro bater para para abrir ali fazer, fazer a que mão, levante né? o braço, Exato. né? Para castigar, né? Para ele ficar mais cansado e, e abrir ali o braço, tentar não se defender tanto. Você vê que ele está protegendo ali a cabeça, né? Exato. Ó, cuidado com a nuca. Não pode, pegou ali no queixo. O Zaina Love já está meio esquisito, hein? Simões conseguiu uma posição dominante, está botando pressão. Olha como ele cruza ali para fechar o rosto. Não tomar porrada, né, lá. Vai tentando passar o braço por dentro, o brasileiro. Tenta se defender o Zainalov, já está começando a cansar. Ixi. E é um quiabo esse Zainalov. É um bagre ensaboado. <risos> um bagre anov ensaboanov. <risos> E como ele não fica assustado, né? Você vê que ele respira, olha ali pro... Acho que ele tá falando pro corner. Pode segurar. Ah, tomando umas calcanhadas ali na é, coxa. No, no meio da coxa, isso deve doer, rapaz. Dez segundos. Eu acho que o Russo vai, vai conseguir segurar essa onda aí. Terminou. Rápida pausa aqui no Rede TV Extreme Fighting. Já já voltamos com muito mais adrenalina para você. Rede TV, a casa do MMA. É, fecha aí que não se negrafista não pode. Você vai querer lutar também. É. Muito bom. Nossa, e isso aí. seu lugar é aí em cima. Ele pô. se empolgou. É. Poxa vida. É que esqueceram, acho, de fechar é. a porta do Cade. E aí ele foi lá e fechou e voltou. Acho que foi isso. Correu perigo ali, né? Vai que sobra um jeb ali. <risos> Começa o terceiro e último round. O primeiro foi do russo, o segundo do brasileiro. O brasileiro conseguiu dominar ali. 
embora o Zainalov conseguiu se esquivar ali da um mata-leão que assim, se encaixasse aí, já era. ou era ou bate ou apaga, ou né? bate ou apaga. mas ele conseguiu ali controlar bem. Poucos segundos de terceiro round. Nada, nada. não foi nada. Ele ficou bloqueado ali, na minha guarda. Estão fazendo igual no começo do segundo round, ali dando uma respirada, dando uma estudada. Sabe que se for pro, pro chão vai desgastar os dois, né? Então tá dando uma respirada ali pra fazer a estratégia. Já foi de novo pro single leg, né, Dó? É, o Zanelov meteu um sprawl ali pra se defender Consegui e já reverter. caiu meio por cima ali, hein? Tá na meia, guarda. Agora o Simões vai ter que se defender, pelo menos nesse momento. Vamos ver o que que... Muda muito rápido, né? Luta de chão, um movimento que você faz. Vai trabalhando socos o Zainalov. Três minutos e vinte. Três e quinze, né? Pro final do combate. Difícil, hein? Você aí em casa, tá apostando em quem? No brasileiro ou no russo? Você acha que vai para os juízes finish. ou acaba antes? Ou alguém consegue a finalização, a submissão? Pode rolar também um nocaute ali, guarda um palo, né? Pode. Tudo pode acontecer no queijo. Tudo pode. E eu apareceu que o cinegrafista está com problemas. <risos> ele deve estar tá com vontade oh, de ir no oh, banheiro, oh. né? Está apressado ali. Pra... É, né? Ele montou de novo na, na, em cima ali da grade para pegar mais de perto, olha lá. Dando aquele zoom no movimento, ó. Dois lutadores duríssimos. Não pode segurar, não pode segurar. Inspirações profundas e fortes. E agora, Simões? Não holding, não hold. Não hold. Tá. Tá tentando sair do ground and pound ali, o Simões. Ele sabe que não pode ficar de frente, né? Ele vai dar uma pesada nessa câmera e não vai demorar. Sai daí, irmão! <risos> tá até mexendo ali. Sai do meio, vai sobrar pra você. Olha o pezão lá, ó. É. É, não pode botar esse dedinho aí, não, o Simões. Não pode, não. Não pode, pode colocar o pé, você não pode é, enfiar, o enfiar os ali. dedos. Isso. Nos, nos, nos vãos da, da nos grade vãos ali, ali, né? Obrigado, gente. Nos <risos> vãos. Isso. 1 um minuto e 27. Olha o braço. Olha o braço. Olha o braço ajustando. Olha o Yuri. Olha o Yuri. Girou de lado o russo. Sensacional, o Russo se defendeu. É liso demais, Duó. Um Bagrov em Sabaleves que o Zainalov, hein? Que espetáculo de luta, hein? Menos de um minuto. Não pode bater atrás da nuca, não, o Yuri. Vai sentir Aquela depois isso aí. Aquela cotovelada ali na, perto da coluna, rapaz. Isso aí mais tarde, depois de um banho quente, vai ficar interessante, hein? Vai ter que usar aquelas fitas é, analgésicas, ah, né? Ah, é. Sim, que esquentam pra caramba. Sim. Meio minuto. Dois grandes lutadores que dão uma aula de jiu-jitsu para você que acompanha o Rede TV Extreme Fight em 15 segundos. 10 agora. Vai ficar para os árbitros, vai ficar para os juízes. Vai ser na nota. Fim de luta. E que luta. Sensacional. Luta muito boa, Duó. Técnica, né? Vai dar um trabalho aí pro, pros árbitros. My split decision. Decisão dividida. E deu o russo. Zainalov bate o brasileiro por decisão dividida e vence no One Championship. Olha aí, hein? 
Seven Nation Army. Ao som de The White Stripes. É. Aí vem a Argentina, Milagres... Milagros, Milagros Lopes. Lopes. Argentina aí, que tem uma irmã gêmea do Lopes, que vai lutar hoje também. Da mesma também. família, como diria Exatamente, o outro. Exatamente, olha só. E ela é uma gêmea mais velha, você acredita? Ah, Não é sério, eu acho que ela nasceu primeiro, ela é a mais velha. Da Daniela Lopes, que vai lutar Muay Thai, peso palha. Essa luta da Milagros será kickboxing, peso palha. Milagros, que é uma atleta agressiva, sempre avançando ali com socos, tem uma boa ajoelhada. Enfrentando a chinesa Lin Hekin. Lin Hekin que vai, que vem de, de vitória contra a Bien Guyen, a Killer B. A gente já Sim, mostrou aqui. já mostramos aqui, verdade. A, a luta dela foi agora, em fevereiro do, Isso. deste ano, contra a, a Killer B. No MMA, agora ela tá no kickboxing, então tá migrando aí pro kickboxing. O cartel dela no MMA é de 15 vitórias, 7 por nocaute, então a gente pode ver que ela é uma striker, gosta da trocação. Especialista né, em sandá, ali o comparativo na tela. Ok. Ok. You ready? Time! Partiu o combate na tela da Rede TV. Kickboxing feminino. As brabas no centro do cage do One Championship. Mas a chinesa já vai para dentro da Argentina, né? Olha lá, ó. acerta uma direita no meio do nariz da Lopes. Ó, embaixo e em cima. Tá começando a conectar forte os golpes a chinesa. Direto entrou ali limpo ainda, ó. Guarda meio aberta. De novo, um chute giratório. Olha no nariz da face! Como diz, uma pisada, né? Do... Nossa senhora! In fight! Olha, a Lin Requin não veio pra brincar, hein? Dobrou o pescoço da Lopes, rapaz. De novo, ó. Esquerda, direita. Ah, o cruzo direto de direita no olho. Um volume já incrível no primeiro round, hein? Um minuto. Lateralzinho ali, só pra dar uma... Aquela marcada, tá trabalhando bem a direita, a linha, a linha de novo, ó. Cruzado de esquerda, passou no vazio, já sangra o nariz. Dá milagros. E tem a mão pesada a chinesa, hein? Você viu o estralo, não? E olha como o soco dela é preciso, né? Ela acerta sempre e como já tá sangrando a Lopes, do... Já não sabe nem o que fazer, mas só se defende. Ó. Tá até mais lenta. A Lin infiltrou muito bem a, a guarda da, da Lopes ali com os jabs. E agora que ela achou o caminho... Stop! Separate! Box! E a Lopes plena, né? Com o nariz sangrando, mas plena. O semblante ali. Ah, conectou a primeira direita. Contra golpe. Foi bater ali embaixo e tomou um soco. Uh, rapaz, a, a Lin tá batendo bem ali no nariz onde tá sangrando. Nossa. Direto, cruzado de esquerda, tem a mão muito dura. A Lin Requim vai mandar para a funilaria Milagros Lopes, hein? Martelinho de ouro só não resolve, não. Olha que direita, um direto pesado da Lin. Tenta fechar um pouco mais a guarda, a Milagros. Mas está sendo vazada direto ali. Hum. Ficou na guarda ali o chute. O lateral tentou, ser, tentou bloquear ali com o braço esquerdo da Lopes. Bem completa, né, a Lin? Muito boa. Chuta bem. Às vezes a Lopes consegue uh. deixar um ali no contragolpe, mas ela tá tomando muito mais com potência, né? Cara, o rosto da Milagros Lopes tá parecendo o Coringa. <risos> 22 segundos. Conseguiu conectar uma direita ali. Essa direita da Argentina é, é o golpe bom. Que tá conseguindo alguma coisa no combate. Olha o rosto. As minas mandam muito bem no Kate. É sempre Demais, a trocação, né, né Duol? Impressionante. Demais. Sai Demais. na mão sem dó. Verdade. Não espero, não. Primeiro clinch do combate. Não enrola nada. É trocação. Terminou. Ali não veio pra brincar, não. Fim do primeiro round. Hum. Olha esse lateral. Nossa! Que chute. Aguentou, né? Aguentou. Aguentou. Não, a Argentina aguenta oh. bem. Olha o uh, lá. Ela deu uma fechadinha de olho ali e falou, não, mas tudo bem. É. Bem versátil, né? É. A chinesa. Ó. Oh. O cruzado de esquerda ali que abriu embaixo o nariz. Vamos ao segundo round. 
ao som de Dua Lipa, né? Veja só. <risos> Entra com The Watch Stripes, é intervalo ah, Dua Lipa. Dua Lipa, uma... Argentina toda amassada. <risos> Dua Lipa. Muito bem. Partiu o segundo round, luta de kickboxing. Para você na tela da Rede TV é o Extreme Fighting, toda sexta-feira às 11h30 da noite. Outro lateral! Nossa, que cruzada agora que ela deu na Lopes. Conectou certinho ali. Outro direto. A Lopes, ela chuta, mas não tem tanta potência, né? Ela até conseguiu ali encaixar na, na costela da Lin, mas não teve tanta potência. Hum. Batendo embaixo agora também, né? Procurando ali a região do abdômen, a costela, chuta embaixo a Lin. Lutadora bem completa. 2 e 23 para o final do segundo round. Outro! Outro cruzado no contra-ataque. Você vê que quando a Lopes Rapaz. tenta encurtar, ela vem reta, assim, encurtando. Ela toma um contra-golpe muito mais forte quando ela vai para encurtar, quando ela vai para atacar. Ela tá parada, ela vem reta, ó. Hum, Nossa tomou. Senhora. Se movimentar um pouquinho mais ali. É, ela, ela fica muito, realmente, oferecendo a posição, né, para adversário ali. Se movimenta para frente, não para o lado. Bem observado. No contra-ataque ela consegue, às vezes, alguma coisa. Um jabzinho ali. Um direto a colar. Mas o rosto da Lin tá limpinho. 1,37. Não deixa encurtar. Você vê que ela evita que a Lopes encurte com ela. Trabalhando muito bem o jogo de pernas. Guerreira argentina, hein? Muito guerreira. Porque tá tomando pancada e segue firme no, no cage. Ó. Ó. Conectou uma esquerdinha ali no contra-ataque. Agora a direita, a Argentina tenta crescer na luta. 1 e 15. Outro jab. Vai pra dentro, a Argentina. Desistiu de só levar. Olha aí. Vai mostrando que também tem jogo a Milagros Lopes. E cortou. Kickboxing peso palha de 52,3 kg gramas até 56 e 700 gramas. Outro lateral ali para tirar de perto a Lopes que vai para dentro, encurta, não quer saber não. Stop! Separate! Separate! <risos> Gizão tá trabalhando um pouquinho mais nesse segundo round aí. Tá bloqueando melhor a Lopes no segundo round, né? Demorou pra perceber um pouquinho o jogo da adversária, né? Sim, mas você percebe que a linha ela tá batendo com a mesma intensidade. Não cansou ainda. É. Né? Uh, uh, uh. Olha a esquerdinha da linha aí, Lopes. Pegou. A, a esquerda da Lopes pegou. Ela encurta e dá o um salto jebe. 10 segundos. Oh. Trocação franca ah, e pesada no queijo do Anjo. A Lin tá batendo reto. A, a Lopes, o que ela tem que fazer? Ela tem que sair pro lado e deixar o golpe. Entendeu? Rodar. Não adianta ler reto, que ela tá, tá acontecendo a mesma coisa. <risos> Mais um. Uou! Hum. É, e é sempre no meio do rosto ali. A guarda muito baixa, né? Terceiro e último round. E olha que a Lin tá vindo pro kickboxing okay. agora. Ela era do MMA. Mas uma outra modalidade tá se saindo muito, muito bem, tá dando bem. aula. Já vai pra dentro. Extreme.fight em nosso perfil no Instagram. Segue a gente lá, dá aquele follow maroto. Tem muita informação, muitos vídeos especiais, análises da Jaque Batista. A preparação dessas feras aí para os eventos do ano. Ih, rapaz, sub... olha onde subiu o pé ali. Hein? Foi subir o pé, acabou travando, né? Quase que desequilibra. Outro, outro aqui, esse nariz vai doer, Lopes. Daqui a pouco esse nariz seu vai doer muito. Enchou um golpe para cada lado, já. É, não separa, pode segurar, não pode. não pode manter ali. A gente quer trocação, isso que o kickbox e o Muay Thai né, pedem. É o tempo de interação. Adrenalina. Não pode. Aí. Não pode embolar, não. Dois minutos. Quase foi com o cotovelo ali lembrou, não. Eu tô lutando com o kickbox. Não pode, aqui não é Muay Thai, não. Uh. 
Pegou um giratório ali na, lá na lateral da cabeça da Lopes. Se movimenta muito bem a chinesa. Bloqueado o giratório, ela tentou largar ali um cruzado de esquerda, ficou na guarda. A trocação fica franca, sobra um joelho. A Lopes tenta também conectar os seus golpes, fica mais presa ali na guarda. Bloqueando melhor a Argentina. Mas o atraso do primeiro round permanece. Você vê que ela desistiu ali do, do soco giratório, que ela, tava, ela não estava pegando o time, né? Então era perigoso para ela fazer na, na velocidade que ela estava fazendo e, e ficar batendo no contra-ataque. Para você ousar numa luta assim, do, dar esses chutes laterais que ela dá, na cabeça, girar, você tem que estar muito confiante, porque às vezes bate em segurança e você, ih, se eu arriscar aqui. Então você percebe que ela está muito solta na luta. E tá bem, hein? Tá tranquila lá. Jeb direto. Hum. Outro jab agora, o contra-ataque da Argentina pegou ali na testa. Outra direita da Lin Requim. A Argentina sabe que não tem muito a perder, né? Já tá em desvantagem, precisa fazer alguma coisa. Kickboxing é volume, 30 segundos. Por isso ela vai pra dentro. Sobe o pé, passa no vazio. Procurando mais o clinch, a Lopes. Exato. E o que, como você disse, né? O kickboxing é volume, mas tem que entrar limpo, né? Exato. No Muay Thai, pega na guarda, causou dano, já é ponto, né? Conta vontade. Mas o kickboxing tem que entrar limpo, conta volume, conta ritmo de luta. Terminou. Fim de luta. Trabalhou, hein, Juizão? Hã? É, respira aí. Olha, vou te falar, viu? Trabalhou, terceiro round, o homem trabalhou. Separate, falou toda hora. Olha lá. Hum. Uau, ali dói, hein? É, pegou ali no cantinho, às vezes escapa, mas dói. 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 Trocação franca, principalmente pela chinesa, né? A chinesa foi muito bem. É, olha esse chute, trabalhou oh. muito bem os chutes. Grande parte dos chutes ela acertava. Vai, Don Lau. É seu. Ladies and gentlemen, after three rounds of battle, we turn now to the judges' scorecards. All three judges have scored this contest in favor of your winner by unanimous decision. Lin Hachim! Lin Hachim! Por decisão unânime, vence no One Championship. Grande vitória. Olha aí, música andina para a entrada da Argentina, Daniela Lopes, a irmã da Milagros. Você aí deve estar pensando, ué, vai lutar de novo? Não, é. gente, a irmã gêmea da e Milagros. É igualzinha mesmo, é gêmea mesmo. Gêmea idêntica, né? Essa é a Daniela Lopes. Argentina, que mora na Tailândia, né, treina lá. Segunda luta no One. A última luta foi em setembro do ano passado. Venceu a Jack Buntan, que a gente também Já conhece. Já vimos, aqui. sim. Jack Buntan por decisão unânime. Daniela Lopes trabalha bem no clinch, é agressiva. E traz as duas bandeiras na camisa ali da academia da família, né, ali. E enfrenta uma britânica. Ayman Barlow. Pretty killer. Hum. Tá estreando, hein? A Barlow, uma atleta completa, chuta bem, bate bem. Mais alta. Mais a... Beijinhos é, tem... para o público brasileiro. <risos> ela tem 1,66, a Barlow e a Daniela Lopes que entrou agora tem, agora há pouco, né? Tem 1,63. 3 centímetros ali de diferença. Era pra, pra Barlow ter estreado em 2020, mas por causa da pandemia adiaram né, a luta. Já foi campeã de outras organizações, então é experiente. 94 vitórias, 30 por nocaute do Vamos lá. E a Argentina vai lutar com uma camiseta de manga. Não é muito usual, né, Jaque? É, decidiu ali, acho que pra ela ia se sentir mais confortável, né? E também pra mostrar, né, o... a, marca. a marca. Tudo tem um porquê, né? Partiu o combate na tela da Rede TV, a bola já vai pra cima da Argentina. Que está na camiseta com as duas bandeiras. Né? A bandeira argentina do braço esquerdo e a da Tailândia no braço direito. 
Eita. Já começa tomando um belo atraso, hein? Tentou virar uma esquerdinha ali, foi pra cima a Barlow. Será que a vai Barlow ser? tá no pique da moleca doida. Será que vai ser a queda das irmãs? É, rapaz. Vai fazer barba e cabelo, não é isso? Deixou um pé ali. A Daniela. Muay Thai, daqui a pouco rola um cotovelo aí. É. Hum, uh, olha. que direita! Na face! Agora o cruzado de esquerda ali. A Barlow... Olha, foi com o cotovelo direto, a Barlow. Bate alinhado a Barlow, né? Hum. Ela conhece a arte, hein? A Argentina com muitos problemas nesse início de round. Opa, já vai! Caiu, caiu. Não equilibrou ali. A Lopes passou a perna embaixo. <risos> Foi desequilibrar. É. Outro cruzadinho. Olha o volume e a força da bola. Tem mais envergadura também. Hum. Dois chutes bloqueados. É solta a bola, muito solta. Daniela já meio desconfiada ali, hein? Uh! <risos> ok! Vai ter que analisar, o médico vai ter que analisar. Rolou um golpe. Não, cortou muito Uau! mesmo. Cortou muito. Gente, essa direita da Barlow. Cotovelo, eu acho. Eu acho que foi o cotovelo. Vamos ver de novo. Vamos ver com mais calma. Agora. Vamos ver. Ah, ah. Cotove... Foi, foi no! o cotovelo. Acho que não dá mais, não. Aquele cotovelinho frontal. Como uma faca afiada, né, do Não dá, não dá. Fim de luta, fim de luta. Feroz. Olha o chão. Você viu que saiu pingando sangue. Iman Barlow. Um nocaute absurdo. É, do não deu para as irmãs Lopes, hein. Já a emoção da britânica. Que grande olha, começo. Olha, olha. Olha. Hum. A lâmina. Ela até ficou meio... Você viu o tonto ali? Já caiu, ó. Cotovelo frontal. Ah, agora é contigo aí, Dom Lau. Ladies and gentlemen, your referee, Mr. Elias Delapsis, has called a stop to this contest after one minute and 39 seconds in the opening round. For your winner, by way of technical knockout, Iman Barlow! Com o sangue da Argentina em seu cotovelo, a Periquiller vence por nocaute no World Championship. Veja de novo. Que nocaute técnico, olha. Vamos ao combate de MMA. Peso Mosca. Direto do Camboja, Chan Rotana. Chan Rotana, um striker perigoso do ó. Entrando aí. Tranquilão, hein? Tranquilão no estilo. Fez o corte de cabelo ali, né? Na régua. Caixinha de lápis de cor, né? Bermuda amarela, o preto, o negócio bem vermelho. Chan Rotana vem de derrota por nocaute contra o Xi Xi Wen, em dezembro de 2020. E ele disse assim, hum. pro, pro Saputo que vai entrar agora, né? Se você quiser chegar ao top 5, vai ter que passar por mim primeiro. Eu vou Justo. parar, eu vou parar vo, você e a minha mão será levantada. Ó. Oh. Olha só. Então vamos ver. Ah, Ao som de Bon Jovi, Eco Rone Saputra, da John, Indonésia. É um Bon Jovi, hein? Um, um Bon Jovi. O um, um Bon Jovi. É, it's my life, it's now or never. Olha é só. Agora ou nunca. Muito bom. Saputra, que a gente já mostrou aqui, da equipe Evolve MMA, lá em Singapura. Da Indonésia, mora em, em Singapura, vai enfrentar o veterano, o Xan Rutana, né? Saputra vem de uma sequência de cinco vitórias, três por finalização e duas por nocaute. Então, já sabe que não deixou ali para pra, as mãos do juiz. Especialista na luta agarrada, o cartel dele são essas cinco vitórias, só tem uma derrota que foi por nocaute. Aí vem ele. Só é bom, né? Muito. Muito bem. 
Vamos lá para o primeiro round. Luta de MMA. Peso mosca. Judge. 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 Um momento Time. com muita intensidade right, e agilidade Ready. dos dois Ready to go. Ready to go. lutadores. Go. Normalmente é assim. Partiu o combate na tela da Rede TV. E Corone Saputra da Indonésia. À direita do vídeo, contra a Chan Rotana do Camboja, à esquerda. Stop, stop, time. Já começou right com um golpe baixo, hein? Go? Primeiro right. golpe. Ready? Quando apareceu ali do, o go. cartel do, do Rotana, que estava escrito Kankemer, 215 vitórias, o Kankemer, ou, ou conhecido também como Pradal ou Serei, é uma arte marcial tradicional de Camboja. Era usada antigamente para defesa militar nos campos de batalha, né? E olha, o Saputra vai para cima do chão. Olha só que sequência! Oh, que direita! Entrou limpo, cruzado de direita do Saputra, que bota o chão agora no chão. O chão no chão. E vai no chão. E vai no chão. Amar o chão. Segura o chão. Que momento! Primeiro minuto já vai para as costas ali o Saputra. Segura o chão! Olha a perna. Já tá ficando com o rosto Ducha. marcado. Já não, já tomou um minuto de franca chuva de pedras. O cambodiano. Tá buscando ali o pescoço, o Saputra. Queixo no peito, queixo no peito. Vai levar a mandíbula embora ali. Vai pras costas, o Saputra sabe o que tá fazendo, não é bobo não. Puxou, ajustou. E agora, Xan? E agora, Xan? Tá preso na tela, tá ajustado, tá ajustado, não pode botar, puxou pras costas, não pode botar a mão na tela, bateu, fim de luta! Em pouco mais de dois minutos, pleno! Pleno no famoso estrangulamento esgana galo, mão com mão ali e Vral. Olha como ele se joga pra conseguir ali esticar e encaixar certinho e já caiu, já não demorou muito e bateu. Viu que não ia dar. É aquele famoso ou bate ou apaga, né, Duol? É. Hum. Como é que era a história do ranking que ele queria? Ah, disse que a mão dele seria levantada, que é. o outro chegar no ranking tinha que passar por ele. Não foi dessa vez. Ladies and gentlemen, your referee, Mr. Mohamed Sulaiman, has called a stop to this contest after one minute and 34 seconds in the opening round for your winner. By way of rear naked choke, Echo Rune Saputra. Echo Rune Saputra Vence no primeiro round, vence no One Championship. Mais um combate de Muay Thai, agora com peso combinado. Vem aí o sul-coreano Kim Kyung Lok. Gostei da música, Kim Kyung Lok. Vocal, né? Estreando. Estreante. O primeiro sul-coreano a, a participar está no One Super Series, que é a liga de trocação, que são as lutas de Muay Thai e Kickbox do One, Bacana. é chamada de One Super Series. Então, o primeiro sul-coreano, e nessa liga aí, que toda luta que você vê de, de trocação, né, de Muay Thai e Kickbox, sempre eles trazem os melhores do mundo, os melhores do mundo na trocação. Então, tem o Petros, tem vários Sim. atletas. As referências, né, Exato. em várias partes do mundo. Como, por exemplo, o Reino Unido, Liam Nolan. Liam Nolan. É alto, hein? É alto, 1,87 de altura. Tá aí entrando, vem de três vitórias seguidas. Um oh, canhoto, bem, bem. forte, muito técnico. A primeira luta que ele fez no kickbox foi aos 13 anos. Começou muito cedo. Muito cedo. Já tem aí uma bagagem, né? Agora ele tá com 24 anos. Ele é o número um em Muay Thai no Reino Unido. Muito bom. Quando a Jaque fala Reino Unido, seu, ser o líder do Reino Unido é ser o melhor da Inglaterra, da Irlanda do Norte, da Escócia e da Irlanda. Só isso. Só isso. Partiu o combate. Muay Thai, trocação. Vamos ver como é que os dois se comportam aí. O britânico de vermelho já chegou chegando. Já subiu o pé, subiu bem. Pegou. Já fez um baita barulho. Já né? fez um estralo ali. Já usou bem o cotovelo direito também em cima do sul-coreano, que nesse momento apenas se defende. E sentiu a pressão, Kim. Conectou uma esquerda ali, mas teve que sair também da esquerda do britânico. Hum. 
além do cara ser canhoto, ele tem uma envergadura muito maior, né? Difícil para o sul-coreano entrar ali. E agressivo, né? Já foi é. com... Uh, hum. Olha aí o direto de esquerda do cara. Joelhada. Vai para dentro do King, que só se defende e vai acabar. Knockdown. Vai para o seu cantinho lá. Três. Não, cinco. Seis. Sete. Oito. Qual a capital da, da Coreia do Sul? Não dá mais. Ele viu que não dá. Fim de luta. Demolidor, demolidor o Nolan! Ele viu que não dava. Mas olha que intensidade do britânico. Foi lá dar um, dar um oi. Valeu pela luta, obrigada. Valeu. Nem suou. Agora. <risos> Olhada saltada. Ficou hum, ali, mais ó. Uma essa entrou. Hum. Três, quatro, já era. Ó. Oh. Oh. Essa nem pegou tanto. Agora a segunda, ó. Essa vai pegar. ali, ó. Essa aqui, ó. Hum. Pum! Pegou. No meio da testa. E Sim. aí não deu mais. Ele sentiu a pressão. Ladies and gentlemen, your referee, Mr. Ilias Dolapsis, has called a stop to this contest after one minute and two seconds in the opening round for your winner by way of technical knockout, Liam Nolan vence por nocaute no comecinho. Vence no One Championship, o número um do Reino Unido. Ah lá, rock balboa. Arrepia, bicho. Pode ouvir arrepia. Direto de Teherã, Irash, Aziz-Por. Um gigante. Literalmente. Essa é a Gona Fly Now, o nome da música? Acho que é. Gona Fly Now. Acho que é, mas você buscar por rock... Rock 1, ele é. correndo ali, a mãozinha levantada na é. escada. Quem assistiu o rock sabe. Espetacular. 66 vitórias no Muay Thai, no kickboxing. É um Quatro vetor... derrotas. Exato. As São Sport, dois veteranos, né? Dois veteranos. É a segunda luta, né, do, do Aziz Sport no, no One. Luta de kickboxing pra você entre duas feras. 36 anos tem o Ismael, 33 tem o Aziz Sport, né? <risos> Exatamente. Muito bem, vamos ver como é que entra agora o holandês barra surinamês. Que legal, viu? com a bandeira de Suriname, hein? Nosso vizinho, que é uma colônia holandesa. Que bacana, trazendo as suas origens, o seu sangue. Ismael, um veterano, né? Estreando no One, considerado um dos melhores kickboxers é, da categoria peso pesado do mundo. Um atleta bastante explosivo, tem um soco bem potente e um joelhinho hein, afiado do ó. É já que batista, hein? Pensando que <risos> 1,94m tem a criança. Ele é bem mais alto do que o, o iraniano, né? Agora é a hora da verdade. É... E aí, as esportes que não vai ser difícil. Olha a envergadura. Pode derrotá-lo facilmente, a gente vai ver agora. You both know the rules? Fight fair, fight clean. Let's go if you want. By your opponent. <risos> o Ismael ficou olhando pra cima. Ele ignorou <risos> o árbitro e o cara. Só isso. Sem risadinha, tá bom? Que momento. O Xizão ficou olhando pra ele. Tipo, não vai olhar pra mim. Vamos lá. Judge. Judge. Kickboxing. Judge Ready? Ready? Tchau. Parte o combate na tela da Rede TV. Luta de peso pesado. Cada golpe um terremoto. Ismael já começou <risos> com um golpe baixo. <risos> Errou o alvo ali, né? Uh, swingão passou direto à esquerda e entrou. Já tá na grade. Olha a joelhada que Ismael deu. Gostei. Vira a direita em cima dele. Passa direto. Iraneno responde com o jab. Outro. De esquerdinha. Solta a esquerda, Ismael. 
E os dois clinchos. Eu tá com sangue no olho. Chegou mordido. Vai provocando as expor. Vai provocando. Fica na guarda. Rapaz, o que subiu o Ismael naquela joelhada? Outra! Você vê que entrou ali o, a esquerda do Azispor no, no Ismael, mas ele aguentou. Entrou. Firme, outro jebezinho ali, pedindo distância, o cruzado fica na guarda, mas o nariz já ficou vermelho ali. Olha aí o upper, entrou o upper, entrou a direita, outro upper. O Ismael fica ali, pressionando o iraniano na grade, outro upper, outra ah, direita. <risos> Frontal no peito. Quem que é mesmo que estava precisando aposentar o Osispo? Outra, outra direita, o cruzado. Joelinho perigoso. Está sempre pressionado contra a grade iraniana. Hum. Direita passou. A esquerda entrou. Nossa, Nossa senhora. Gente. Que luta, do. A esquerda do Ismael. Se entra, rapaz. O Aziz pode virar aqui o meme lá que o cara o voa e não para nunca mais. Tarã, 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 tarã. Outra direita, outro cruzado. E vai aguentando o Ismael. O Aziz Por já tá meio desconfiado. Hum, Contra-ataque entrou, hein? A mão esquerda do iraniano é pesada. Outra, cruzado. Vai furando ali a mesmo, guarda do Ismael. Mesmo se o Azispor ganhar, não foi fácil. Ele disse que facilmente venceria fácil. A gente tá vendo que não tá sendo. Não, ele tá tomando uns pancadinhos lá. Entrou o Jeb agora, foi no Nipple Fight. Pancadinha, você foi... Pancadinha. Eu, não, eu tô Carinhoso, aqui, né? né? Não tô lá. Pancadinha. Trabalhando os chutes. Soltou a direita, a esquerda, entrou, balançou o Limoeiro! 10 segundos. Que peso na mão dos dois, né? Mas o Ismael tá bem na luta. Você vê que a luta de... Terminou. De peso pesado é mais lenta, não tem tanto volume é. assim, né? Mas quando pega, Nossa. faz um estraguinho, né? Que que é isso? Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso hum. onde subiu o joelho no queixo do Azispor. Ele deu uma, uma risadinha ali, é... né? Pra disfarçar, tipo, nem doeu. Olha essa direita se pega. Ó, agora, ele se pega. Ó, oh, nossa! Vamos para o segundo round. O negócio não vai ser tão simples assim, viu? Tchau! Oh, o Ismael já vai pra dentro, já encurtou. Vai bloqueando os chutes. Um ganchozinho ali, um jabzinho acolá. Outro, esse pegou no meio do nariz. Cruzado entrou. E olha aí o gancho. Foi um upper, na verdade, de contra-ataque ali. Aberta a contagem. Passa a frente, amigo. Passa a frente, isso, isso. Anda aí pra ver se você não tá é. bambo, né? Vamos Exato. ver se tá firme os passos. O iraniano começa melhor, aparentemente, o segundo round, hein? Ó. Oh. Uh, entrou à esquerda. Outra ajoelhada. Vai pra dentro. O swingão passou ali. Pegou meio na orelha. Outro contra-ataque à direita pesada do Azispor. A esquerda também entra. Aos poucos, a luta vai ficando mais franca. Outro uppercut. E eles dão um soco pra arrancar a cabeça, né? É, olha aí o giratório. Tá mais lento o Ismael, hein? Sentiu. Ismael Londit, pra quem é. né? Ismael Londit. Ui, essa esquerda, rapaz. O upper passou reto, não pegou. 1 minuto e 40 pro final do segundo round. Outra direita, a esquerda pegou também do lado. Mas como aguenta porrada os dois, né? Incrível, cara. Uma dessa do osso já tinha caído, não tinha? Ah. Só que o cara soltar, antes de chegar em mim, eu já teria caído. De medo. Já. <risos> Tranquilamente. Os dois conectam muito bem seus golpes. Experientes. O minuto 16, o Lonte já respira um pouco mais profundo. 
Ó, oh, caiu! Contagem <risos> aberta. Esquerda demolidora, fim de luta! E não é que o... Toma essa! E não é que o danado falou e fez? Danadinho! Danadinho falou disso e fez e cumpriu aí no que. Olha, mas vou te falar, que luta, hein? Olha, derrubou um cajueiro. O, o, o Lomond caiu duro. Os dois ali vão ficar uma semaninha com dor de cabeça, porque as porradas que tomaram ali em cheio, né, no rosto. Olha lá, toma! Uh, nossa! Agora, agora. Pum! Essa não entrou ainda. A esquerda, agora sim. E uma. Caiu como entrou, um mais ou saco menos. de batatas. Olha lá, pum! Da... Nossa! Desligou. Tentou ali. <risos> Tentou ali com a guarda proteger, mas ele achou a brechinha do queixo, pegou bem na pontinha, né? Emocionado, iraniano. O referee, Mr. Olivier Cost, has called a stop to this contest after two minutes and one second in the second round. Or your winner, by way of knockout, Iraj Irá Jazzpor vence no One Championship. Vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais 11h30 da noite, Jaque Batista. Valeu, Marcelo Duó. Semana que vem tem muito mais ação na tela da Rede TV, hein? Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Voltamos na próxima sexta-feira aqui na Rede TV, a Casa do MMA.